என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே மனமே கோயிலா கொண்டாண்டு பிறவி வேர் அறுத்து என் குடிமுழுதாண்ட பிஞ்சகா எம்பெருமானே என பலவாறு வாழ்த்தி பாடப்படுகின்ற எம் இறைவனை முதற்கண் வணங்கி சிவநேச செல்வர்களை அடுத்து வணங்குகின்றேன் இன்று நாம் காணவிருக்கும் நாற்பதாவது பாடலில் நம் இறைவனானவர் மெய்யடியார் மனதில் புகுந்து நிற்கின்றான் என்று கூறுகின்றார் திருமூலர் பாடலை காணலாம் குறைந்து அடைந்து ஈசன் குறைகழல் நாடும் நிறைந்து அடை செம்பொன் நேர் ஒளி ஒக்கும் மறைஞ்சு அடம் செய்யாது வாழ்த்தவல்லார்க்கு புறம் சடம் செய்யான் புகுந்து நின்றானே சிவபெருமான் திருவடியில் மிக்க விருப்புடையவராய் அவன் திருவடி உணர்வால் தாழ்ந்தடைந்து அத்திருவடியினை அடைய விரும்புவாராக அப்பெருமான் நிறைந்த செம்பொன்னின் ஒளியை போன்றவன் வஞ்சனையால் மறைந்து குறும்பு செய்யாது வாழ்த்தும் மெய் அன்பர்களின் உடலை புறக்கணிக்காது அதில் அப்பெருமான் புகுந்து நின்றான் என்பது இந்த பாடலின் விளக்கமாகும் இப்பாடலில் திருமூலர் இறைவனை வணங்கும் முறையை மீண்டும் ஒரு முறை விளக்குகின்றார் சிவன் திருவடியில் மிக்க விருப்பமுடையவராக ஆதல் வேண்டும் அவன் திருவடியை மிக தாழ்ந்து வணங்குதல் வேண்டும் அப்போதுதான் அவனது திருவடி பேரு கிட்டும் என்றார் அன்பெனும் ஆறு கரையது புரள நன்புலன் ஒன்றி நாதா என்று அரற்றி உரைத்தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்ப கரமலர் முட்டித்து இருதயம் மலர கண்கள் களிகூற நுண்துளி அரும்ப சாயா அன்பினை நாள்தொறும் தழைப்பவர் தாயே ஆகி வளர்த்தனை போற்றி என்ற இப்பாடலானது இறைவனை வணங்கும் முறை பற்றியும் அதனால் ஏற்படும் உடல் மாற்றங்கள் பற்றியும் மிக தெளிவாக விளக்குகிறது இறைவனை வணங்கும் போது அன்பானது ஆறு போல கரைபுரண்டு பொங்கி பெருக வேண்டும் ஐம்புலன்களும் ஒன்றி அவனது அன்பில் ஊறி திளைக்க வேண்டும் உரை தடுமாற வேண்டும் ரோமம் சிலிர்க்க வேண்டும் கண்களில் நீர் பெருக வேண்டும் அந்த உயர்ந்த அன்பை நாம் இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்க அவன் நம்மை தாய்போல் தாங்கி கருணை செய்வான் என்கிறார் திருமூலர் இவ்விடத்தில் இறைவனை அனைவரும் வணங்குகின்றனர் பொய் சொல்பவர்கள் ஏமாற்றுபவர்கள் வஞ்ச மனதுடையவர்கள் என அனைவரும் வணங்குவர் இவர்கள் அனைவரும் மிக அதிகமாக வணங்குவர் ஏனெனில் அவர்கள் பாவத்தை போக்க ஆடம்பரமாக செலவு செய்து வேண்டுதலும் செய்து வணங்குவர் ஆனால் இவை எதுவும் கடவுளுக்கு உரியதாகாது வஞ்ச மனத்தவரிடம் கடவுள் நெருங்கவே மாட்டார் அதனால்தான் இப்பாடலில் திருமூலர் வஞ்சனையான மனதுடன் பிறர்க்கு துன்பம் செய்து வாழ்பவரிடம் இறைவன் நெருங்க மாட்டான் வஞ்சனையற்ற தூய உடலை புறக்கணிக்காது அதில் அப்பெருமான் புகுந்து நிற்பான் என்றார் தூய மனத்தின் தன்மை பற்றி ஒரு தமிழ் பாடல் பின்வருமாறு கூறுகிறது என் சொல் விளைநிலமா ஈதலே வித்தாக வன் சொல் களைகட்டி வாய்மை எறிவிட்டு அன்பு நீர் பாய்ச்சி அறக்கதிரி என்றதோர் பைங்கூழ் சிறுகாலை செய் என்ற இப்பாடலானது அன்பு இன்சொல் ஈகை வாய்மை ஆகியவையே நல்ல மனத்தின் பண்புகளாக எடுத்துரைக்கிறது இத்தகைய பண்புகளை கொண்ட நல்ல மனதையே இறைவன் விரும்பி தானே வந்து புகுந்து கொள்வான் அதனாலேயே இறைவனை ஏழை பங்காளன் என்று போற்றுகிறது எம்பாவை பாடல் நாம் இதுவரை சிந்தித்த நாற்பதாவது பாடலில் இறைவனை உள்ளன்போடு வணங்க வேண்டும் என்பதும் தூய உள்ளத்தில் இறைவன் தானே வந்து குடிகொள்வான் என்பதும் நமக்கு புலனாகிறதல்லவா அடுத்த பாடலின் விளக்கத்தோடு மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சிவாய நம